കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ടുപേര് വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്വീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പാല് നെ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് തിളച്ചെടുക്കുന്നത് ഒട്ടും പാടകട്ടാൻ പാടില്ല പാൽ ഇതുപോലെ തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ ഒരു പാനിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് മധുരം നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് എടുത്താൽ മതി അത് നമുക്ക് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതും ഞാനൊന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് അവിടെ മെൽറ്റ് ആകുന്ന ടൈമില് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു പുഡിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അടിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെനില എസൻസ് വേണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മുട്ട ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് ആ മുട്ടയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയ ശേഷം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു ഈ സമയം ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇതേ നമ്മളുടെ ഷുഗർ ഒക്കെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞുപോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ആകുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഈ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലുണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത ശേഷം ഓരോ തവി പാല് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കരുത് ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിളച്ച് മറിയും അത് മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് അത് കട്ട പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് ഒരു സ്പാച്ചിലും ഉണ്ടെന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ കട്ട ഇപ്പൊ പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരു ഇങ്ങനെ ഹാർഡായിട്ട് തോന്നിയാൽ പെട്ടെന്ന് ലൂസ് ആയിക്കോളും കേട്ടോ കാരണം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പാല് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫുള്ള് പാല് ഇതാ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിലിപ്പം നമ്മൾ ഇതാ ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അടിയിൽ പിടിക്കുകയോ കട്ട കട്ട ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ഈ സ്പാച്ചിലും ഉണ്ട് അതിന്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആകണം അതാണ് അതിന്റെ ഒരു കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പാല് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ തണുത്തിട്ടുണ്ട് തണുത്ത ശേഷം നമ്മളിത് മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഒഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിതാ ഹാൻഡ് വിസ്ക് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളം ചൂട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം നല്ല ചൂട് വരരുത് നല്ല ചൂട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് മുട്ടയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ മുട്ട വെന്തുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഇളം ചൂടിൽ നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ശരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തന്നെ തനിയെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു പുഡിങ് ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇതുപോലെ കാരമലൈസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാണ് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഓരോ നാല് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാലിലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഞാനിപ്പോ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലിങ് ഡ്രാപ്പ് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ഗ്ലാസ്സും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം കവർ ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ സ്റ്റീമർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീമറിന്റെ മേൽത്തട്ട് വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ കപ്പും ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഇറക്കിയ ശേഷം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ആവിയേറ്റി എടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലിഡിലാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറിയ ഹോൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്രാമ്പു ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത്
അപ്പം ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കാരണം ഈ മെത്തയ്ക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഖനമുള്ള മെത്ത ആയത് കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ മാറ്റിയിടാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞാൻ കട്ടിലുകളിൽ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ മാറ്റും നമ്മൾ അഴുക്കൊന്നും ആയില്ലെങ്കിലും പൊടിയുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെഡൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് നിന്ന് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര കളറിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളിലെ മാറ്റും എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ അടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പെഷ്യൽ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം നമുക്കിപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നെന്ന് അറിയുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ജോലി ചെയ്യാനും ഉഷാറായിരിക്കും അല്ലെ എത്ര വയ്യെങ്കിലും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ആവതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്നെ പോലെ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ എനർജി വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാണ് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടില് ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പിന്നെ അഴുക്കാക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല ഞാൻ ഈ മിസ്സറിക്കായി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പിള്ളേര് ഇതുപോലെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സുൽത്താൻ ഉണ്ട് റിസ്വാൻ അന്ന് പോയതല്ലേ റിസ്വാന് പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഈ ആഴ്ച ഇനി റിസ്വാനും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാന് മാറ്റ് ഇതായിട്ടേ കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എനിക്ക് ഈ മാറ്റ് ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ ഭയങ്കര കളറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എന്തോ അത് ഇടുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ആണ് ചില സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലെ എന്റെ ഡ്രസ്സ് തന്നെ ചില സമയം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇടും കേട്ടോ അപ്പൊ നിസാർക്ക് പറയും നിനക്കൊന്ന് മാറ്റി ഇട്ടൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അത് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു കംഫർട്ട് ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇട്ട ശേഷം ഞാൻ നോക്കും നമ്മളന്ന് ചെടി വാങ്ങിയില്ലേ അപ്പൊ അത് വെയില് കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് വലിയ പുരോഗമനമൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതാ അത്ര പൊഴിഞ്ഞിടക്കാണ് കേട്ടേ അല്ല ഇതിപ്പോ നല്ലൊരു പണിയായിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തൂത്തെടുക്കാം ശരിക്ക് ഈ നമ്മളുടെ വലിയ ഈ മാവും പ്ലാവും ഒക്കെ നിക്കുമ്പോ മുറ്റോടിക്കില്ലേ അതും പോലാണ് എല്ലാ പൊഴിഞ്ഞു കിടക്കണത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നിസാർക്ക് പറയണ്ട കുഴപ്പമില്ല ചിലപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഇനി കിളിർത്ത് വരുമായിരിക്കും എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത് കണ്ടപ്പോ എന്റെ അനിയത്തി അനിയനൊക്കെ പറയണത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പ ഇതിന്റെ അടിയിൽ വേരിന് ഇളക്കം തട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടെന്നാണ് അവര് പറയണത് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇളക്കം തട്ടിയതായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല കേട്ടോ അത്ര സേഫായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ആ ഫുൾ ഡേ ഇതുപോലെയുള്ള പണികളൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്യും കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിവിടെ തറ മാത്രം തൂത്ത് തുടച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കബോർഡ് ഇപ്പം ഈ ഞാനിപ്പോ ഈ തുടയ്ക്കുന്ന കബോർഡിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തൊക്കെ പൊടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മള് പൊടി തുടച്ച് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും മതി അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പൊടിയല്ലേ നമ്മൾ ഫാൻ ഇടുമ്പോഴും ഒക്കെ പറന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മഴക്കില്ല എന്ന് തോന്നിയാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി രാത്രി നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഈ പൊടിയൊക്കെ ഈ ഈ കബോർഡിന്റെ ആ ഡോറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൊടികൾ പിടിച്ചിരിക്കണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് രാത്രി നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ സുൽത്താൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവന് വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണോ ഓഫീസിലേക്ക് പോണത് അതേപോലെ തന്നെ അവൻ രാവിലെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വന്ന് എത്തി നോക്കും എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുള്ള ആ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് വന്ന് എന്തെങ
ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ എന്തായാലും അവർ വരുന്നത് പ്രമാണിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം നീറ്റായിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് തൂത്ത് തുടച്ച് ഇതുപോലെ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം ഇപ്പൊ അവരുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ആഴ്ച രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ നിസാർക്കെ ചിലപ്പോ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ മാറ്റണത് ആ കാരണം അത് ആരും ഉപയോഗിച്ചു ഇല്ല എന്നാലും എനിക്കത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടാണ് കാരണം പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഒരാൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇപ്പൊ കാണണെങ്കിലും ഒരു വൃത്തിക്കൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഷീറ്റ് ഇതാ ഇവിടെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളുടെ ബെഡിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ മറ്റ് ബെഡ്റൂമുകളിലൊക്കെ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിട്ടൊക്കെ ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ബെഡ്ഷീറ്റ് കാണുമ്പോൾ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന് മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഗൾഫിലൊക്കെ പോണ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് വരും അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒക്കെ നല്ല ബെഡ്ഷീറ്റുകളൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അത്ര നമുക്ക് ഭയങ്കര തൃപ്തികരമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാനിപ്പോ മാറ്റുന്ന ആ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു അത് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ബാംഗ്ലൂരില് സുലുനെ കാണാൻ പോയപ്പോഴേക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മളെ കോട്ടൺ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കിടന്നാലും നല്ല സുഖമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ദാ ഈ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഇനിയിപ്പം ദാ ഈ വിരിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് ഹോം സെന്ററിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഹോം സെന്ററിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ബെഡ്ഷീറ്റിന് ഭയങ്കര വിലയാണ് കേട്ടോ പുറത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്ര ഇത്രത്തോളം വിലയൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ ബെഡ്ഷീറ്റിന് വില കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ പണ്ടൊന്നും ഇതുപോലെ വലിയ കട്ടിലിൽ നിന്നൊന്നും ബെഡ്ഷീറ്റൊന്നും കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ പേര് കൈവേദനയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കുറവുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെ കുറവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ സഹിച്ച് നടക്കുന്നു എന്ന് തന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ചില ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു മസിൽസ് ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്നത് പോലത്തെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു വൃത്തികെട്ട പെയിന് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ജോലികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ പലരും പറയും നെയ്ത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിർത്തിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഒരാളിനെ നിർത്തിയാൽ പോലും നമ്മൾ അവരെ പുറകെ നടന്ന് അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ തുടയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയണ നേരമുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ ആരെങ്കിലും നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചില അവസരങ്ങളിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ തന്നെ ജോലി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വന്നി വന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കും വേണ്ട നമുക്ക് തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മളാവുമ്പോൾ നമ്മളെ വൃത്തിക്കും വെടിപ്പോടെയൊക്കെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പലരും തൂക്കുമ്പോഴേക്ക് അതായത് ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ നിർത്താണെങ്കിൽ അവര് കട്ടിലിന്റെ അടിഭാഗമൊന്നും തൂക്കത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തൂക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കട്ടിലിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂലിട്ട് ഒരു പിടി പിടിക്കുമ്പോൾ അറിയാം അതിൽ അടിയിൽ നിന്ന് അഴുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ആരോഗ്യ നിലയും ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആരോഗ്യമുള്ളടുത്തോളം ഞാൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്കിതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഈ ആരോഗ്യപരമായി എൻ്റെ ഒരു കൈയുടെ ആ ഒരു പെയിൻ മാത്രമാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് മോപ്പ് ചെയ്യണം മോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം തൂത്തിട്ടുണ്
ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ പണ്ടത്തൊക്കെ ടൈലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ടൈലിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ അഴുക്കൊക്കെ കയറി ഇരിക്കും എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ നല്ല സൗകര്യത്തിനാണ് ഓരോരുത്തരും വീടുകളിൽ ടൈലൊക്കെ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നനച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ എല്ലായിടവും ഒന്ന് വൃത്തിയായി കിട്ടും ഏത് ഗസ്റ്റ് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കേണ്ട രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഒന്ന് കിച്ചനും പിന്നെ ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റും ആണ് അപ്പം അത് രണ്ടും വൃത്തിയായിരുന്നാല് പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാം വാഷ് ബേസിൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മെയിൻ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ വാഷ് ബേസിന് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ വരുന്നവർക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം അത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എല്ലാടെ നല്ല സെറ്റ് ആക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തൂത്ത് തുടച്ചൊക്കെ ഇട്ട് മോനെ സുലു സുലു ആ എയർ പ്യൂരിഫയറിന്റെ അടുത്തുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ നല്ലവണ്ണം ഒക്കെ വിരിച്ചിട്ട് വെട്ടിലിരിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണല്ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്യും മോനെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു ഇത് അഗാരയുടെ ഇമ്പീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എയർ പ്യൂരിഫയർ അപ്പൊ ഇതില് മറ്റേ എന്താ പറയാ സാധാ പ്യൂരിഫൈസിനേക്കാളും ഇത് ബെറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഹെപ്പ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിൽറ്റർ ആണുള്ളത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ പൊല്യൂട്ടൻസിനെയും വലിച്ചെടുക്കും ബാക്കിയൊക്കെ ഹെപ്പ തേർട്ടീൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറയും ഇതിൽ വന്നത് ഹെപ്പ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയർ ആണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ പൊല്യൂട്ടൻസിനെയും വലിച്ചെടുക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ സെവൻ ലെയർ ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് മറ്റേ ഡസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നുണ്ട് പിന്നെ യു വിയും പിന്നെ എന്താ പറയുക അയണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റം അവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ റിമോട്ടും വരും റിമോട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും എ സി പോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ടൈമറും സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ട് അല്ലേ ഇതാ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഇതൂടെ ഇതൊക്കെ എന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് യു വി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫാന്റെ സ്പീഡ് മൂന്ന് സ്പീഡ് ഉണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ലീപ് ടൈമർ പിന്നെ ആ സെയിം സാധനം തന്നെ ടൈമർ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അയണൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെയർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചൈൽഡ് ലോക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വന്ന് കളിച്ചാലും ഒന്നും പറ്റൂല ഇതിൽ അപ്പൊ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് വെറുതെ പ്രീ ഫിൽറ്റർ ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ കുറെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് വരും പ്യൂരിഫയർ അല്ലേ എയർ പ്യൂരിഫയർ എന്താ ഇത് വന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോൾ കാറ്റലിസ്റ്റും ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളത് അത് മാത്രമേ ഇടാവോ അല്ലല്ല അല്ലായിരുന്നു ഇതാണ് മെയിൻ ഫിൽറ്റർ ഇതാണ് ട്രൂ ഗ്രീൻ ഹെപ്പ ഫിൽറ്റർ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് എല്ലാം വേണ്ട തന്നെ ഇടണോ ആ എല്ലാം ഇടണം എന്നാൽ ഇതാണ് സെവൻ ലെയർ ടോട്ടൽ സെവൻ ലെയർ ഇത് കണ്ടു ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് ഇതാണ് മെയിൻ ഫിൽറ്റർ എന്തായാലും അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം ആദ്യം അല്ലേ ഇതാണ് മെയിൻ ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റർ പ്രീ ഫിൽറ്റർ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഇതിൽ വന്ന് പിടിച്ചേക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയും ഓരോ ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡസ്റ്റ് വെള്ളം ഉണ്ടാത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാക്യൂം ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ഫിൽറ്റർ വെച്ച് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ആ ഫ്രണ്ട് കവർ നേരത്തെ വെച്ചു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്
ഇതാണ് ഇപ്പം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് എയ്റ്റി ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ പൊല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ക്വാളിറ്റി അണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ലൈറ്റാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ ഇപ്പൊ കൂടി കൂടി വരും കാരണം ഇപ്പൊ ഓൺ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് പതുക്കെ അതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ആ ഇവിടെ പൊല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ക്വാളിറ്റി കുറവാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് ആയി ഇനി കൂടിയാ റെഡ് ആവും ഞാൻ ഇത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാന്നല്ലേ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹി പോയത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഡൽഹിയിൽ നാനൂറൊക്കെ പോകും നാനൂറ് അഞ്ഞൂറൊക്കെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ എയർ ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും നല്ലതാവും പോണത് ഇത് ഞാൻ ഇത് ഒരു ഡിജിറ്റ് ആക്കി പാക്കിട്ടാ ഞാൻ സീരിയസ് ആയി ഞാൻ ഇത് ഇത് ഞാൻ അവിടെ ഇപ്പൊ പച്ച ചെയ്തേണ്ട പച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ കുറപ്പില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റിയാ പക്ഷെ ഇത് ഇനിയും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഇത് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എത്ര ഇരിക്കും ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയോ അല്ല ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയോ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് പണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന ശേഷം എനിക്ക് ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോ നിസാറിക്ക് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് കിടന്നു ഞാൻ ശല്യം ചെയ്യാനൊന്നും പോയില്ല അപ്പൊ നിസ്സാറിക്ക നേരത്തെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മൂന്നേ മുക്കാലിന് അലാം വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കിടന്നിരുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഉറക്കമൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഇടയ്ക്കെപ്പോഴും ഒന്ന് മയങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് മയങ്ങി വന്നപ്പോഴേക്ക് അലാം അടിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മൂന്നേ മുക്കാലിന് തന്നെ അതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് റെഡിയായി ഇറങ്ങി നാലേ കാലിനാണ് ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് പറയാൻ ആ ഒരു വെപ്രാളവും എനിക്ക് എന്താ എന്താണ് എന്റെ ഫീലിങ്സ് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പം എന്താ നമ്മള് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കാണ് ഓ എങ്ങനെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എത്തിയാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഗേറ്റിൽ കൂറ്റി ഇടുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നുണ്ടായി ലാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാം അറിയല്ല അപ്പൊ ഞാൻ സാർക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഫ്ലൈറ്റ് വന്നു ഫ്ലൈറ്റ് വന്നു സാർക്ക് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് സമാനപ്പെടും ഇവിടെ നിന്ന് അതുവരെ പോകണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വഴക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ത്രില്ലാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രകൃതമാണ് എന്റേത് കേട്ടോ ഭയങ്കര വെപ്രാളവും സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഞാനല്ലാതായി മാറും അങ്ങനെ ഇപ്പം ദാ നമ്മള് അപ്പൊ സാർക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഇപ്പൊ കാർ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മള് ദാ കാറ് കാർ പാർക്കിങ്ങിന്റെ അവിടെ വന്നു അപ്പൊ ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് പാർക്കിംഗ് കിട്ടിയില്ലേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറങ്ങിയ ശേഷമാണ് പാർക്കിംഗ് കിട്ടിയത് പാർക്കിംഗ് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ സാർക്ക് വരണോ വരണില്ലേ എന്നൊന്നും നോക്കണില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഓടി അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഉണ്ട് ദാ വരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് പേര് രണ്ടല്ല മൂന്ന് പേര് അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വഴിയെ പറയാം അപ്പൊ ഞങ്ങള് നിക്കുമ്പോ തന്നെ ഫാബിയുടെ ഉമ്മായും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെ കേട്ടോ ഫാബിയെ ഞാൻ ഇത്ര നാള് പിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവളെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കൊണ്ട് ഒരു സങ്കടം വരുവാണ് അങ്ങനെ അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നേരെ ഇനിയിപ്പം വീട്ടിലേക്കാണ് പോണത് അപ്പൊ സലു എപ്പോഴത്തേം പോലെ തന്നെ ഇതാ അവൻ തന്നെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് മോളിതായിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവരെ അടുത്ത് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടും തീരുന്നില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതാ വീട്ടിലെത്തി പിന്നെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി ഒരുപാട് 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 വിശേഷങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണണം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ദാ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സമാധാനമായത് കാരണം പിള്ളേരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതാണ് എനിക്ക് വയ്യ
ഇത് കൊള്ളാം ഇത് ഈ കളറിലുണ്ട് അകത്ത് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് വിടാ അല്ലേ 